Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Normalement, le jour où vous voyez cette vidéo, c'est le premier jour de l'automne. Et euh, à cette fin, je me suis dit que j'allais vous présenter mes recommandations sur des livres que j'ai aimés et adorés, qui pour moi se lisent parfaitement pendant cette saison. J'ai essayé au maximum de mettre des livres dont je n'ai pas parlé dans mes dernières vidéos, pour essayer de vous donner un peu plus de diversité. Alors c'est des livres dont je vous ai parlé l'année dernière sûrement, pour beaucoup, mais en tout cas euh, depuis il y en a certains qui sont sortis en poche et puis surtout vous pouvez facilement vous les procurer normalement, que ce soit sur Vinted, à la bibliothèque, partout, vu que la plupart, sauf exception, euh, sont sortis déjà depuis un petit moment, mais pour moi ce sont des lectures euh, automnales parfaites. Alors j'essaie de vous prendre un petit peu... Euh, un par thème euh, qui pour moi fait penser un petit peu à l'automne donc on va commencer tout de suite et quoi de mieux pour commencer le thème de l'automne que les sorcières et pour un livre qui parle de sorcières je vous conseille l'année de grâce de Kim Lee Jett publié chez Casterman euh, il me semble qu'il est sorti en poche ou qu'il va sortir en tout cas c'est un livre que j'avais dévoré et adoré il s'est sorti je crois en septembre dernier et je m'étais jetée dessus et je trouve que c'était franchement un très très bon young adult. Il y a un petit côté euh, la servante écarlate là-dedans puisqu'on va suivre une jeune fille qui vit dans une communauté euh, très rurale, très euh, moyenâgeuse, très fantasy, voilà, petit, euh, petit village dans les bois en gros. Et les jeunes filles à 16 ans sont exilées en forêt, toutes les jeunes filles de 16 ans chaque année partent pour un an, elles sont bannies, elles sont exilées parce que ce serait censé être l'âge où leur magie euh, se développerait et où elle rendrait les hommes fous et où elle pourrait créer des gros problèmes et du coup en fait le temps que leur magie se dissipe elles sont envoyées un an en exil sauf qu'en fait euh, là-bas c'est très dangereux, elles vont subir des attaques et euh, du coup en fait euh, elles ne reviennent pas toutes hein, clairement il n'y en a même pas beaucoup qui euh, reviennent et du coup on va suivre une jeune fille qui va suivre euh, du coup le parcours de l'année de grâce qui donc vient d'avoir 16 ans et va partir en exil et euh, franchement j'ai adoré cette histoire euh, alors on est un peu loin des sorcières euh, chapeau pointu et tout machin mais euh, je trouvais que c'était une belle façon de raconter une histoire de sorcière et que c'était assez original et surtout euh, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, la relation entre deux personnages principaux dont je ne vous parlerai pas parce que sinon je vous raconte tout le livre mais j'ai trouvé que c'était vraiment une, euh, une très belle histoire et ça se lit vraiment tout seul, il n'est pas très 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 long et en plus c'est un one shot donc pas d'engagement sur une saga de 12 tomes ensuite pour moi l'automne c'est euh, la période où j'aime lire des livres gothiques et pour un livre gothique j'ai choisi de vous parler de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia publié chez Brajlon l'année dernière c'est un vrai roman euh, d'angoisse gothique euh, digne des plus grands pour moi euh, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Noémie qui est euh, mexicaine, donc on est au Mexique en fait, dans les années 20 il me semble, il me semble que c'est les années 20 ou les années 40, voilà dans ces années là et euh, elle va être appelée par sa sœur qui habite dans un manoir parce qu'elle s'est mariée en fait avec une personne très influente et elle habite dans un manoir et elle lui envoie des lettres où elle lui dit que elle est pas bien, qu'il faut qu'elle vienne la sauver, enfin euh, ce genre de choses et du coup euh, bah, Noémie qui est un petit peu une femme euh, rebelle pour son époque, voilà, qui aime euh, faire des choses à sa manière, elle, euh, elle dit bah j'arrive, j'arrive, parce que sa sœur l'appelle à l'aide, elle lui dit qu'elle se fait empoisonner, et elle arrive dans sa demeure qui est glaçante, qui est euh, vraiment euh, très euh, terrorisante, il y a de la moisissure, elle entend des bruits, elle a des, des hallucinations, des visions, et euh, franchement euh, c'est un roman d'ambiance incroyable, j'ai beaucoup 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 aimé les personnages mais surtout l'ambiance, je l'ai trouvé géniale alors attention, âme sensible il y a des passages un peu dégueux je préfère vous le dire je préfère vous prévenir, il y a des passages qui m'ont un peu genre mais euh, pour un roman gothique moi je trouve qu'il fait parfaitement le taf et euh, c'est dommage que les autres romans de Sylvia Moreno Garcia soient pas encore traduits euh, parce que je trouve qu'elle a une plume très singulière, très poétique malgré euh, le côté un peu dégueu de certaines choses qu'elle raconte ça reste poétique, ça reste lyrique pour moi il y a un côté très euh, Léo Durlevent et, euh, et voilà c'est vraiment un livre que j'ai bien 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 aimé et si vous cherchez une ambiance gothique pour cet automne je vous le conseille on a fait les sorcières, on a fait le gothique il est temps de passer au... Vampire avec la saga Vampiria de Victor Dixon, publié à la collection R. Et évidemment que pour un livre de vampire, j'étais obligée de sortir Vampiria parce que pour moi c'est une saga young adulte vraiment euh, bien tournée. C'est une écriture qui est addictive. 
c'est un univers qui est fouillé, qui est... Même, même si c'est de young adulte, c'est un vrai univers que l'auteur, il a fait énormément de recherches. D'ailleurs, je l'ai vu en, en conférence. Et euh, il est ultra intéressant, il est super intelligent. Victor Dixon, c'est incroyable. Et on voit qu'il a... Voilà, il a bossé son sujet à fond et c'est vraiment agréable de retrouver ceci dans, dans un livre en fait. Et donc dans cette histoire, on suit Jeanne de Froidelac qui est une... Enfin Jeanne Froidelac tout court d'ailleurs, qui est une roturière dans un monde où en gros Louis XIV a trouvé le moyen de ne jamais mourir et s'est transformé en vampire. Et du coup tout ce qui est la noblesse et, la, et le clergé, c'est devenu des castes de vampires et le tiers état c'est devenu la nourriture des vampires tout simplement. Du coup, euh, le, la nuit, ils sont pas intérêts à sortir dehors, si vous voyez ce que je veux dire. Et euh, il se trouve que Jeanne, euh, elle a envie de se venger parce que toute sa famille vient de se faire, euh, ben, tout simplement, tuer par les vampires. Parce que ça aurait été des frondeurs, potentiellement, donc des rebelles, hein, des révolutionnaires. Et donc, par un hasard de circonstance, elle décide de prendre la place de Diane de Gastrich, une noble qui, euh, qui meurt, hein, tout simplement. Et elle va prendre sa place pour euh, aller à la cour et essayer de devenir écuyère du roi euh, à travers des épreuves. Ce qui implique qu'elle serait au plus près de son adversaire, le roi, et qu'elle pourrait potentiellement trouver un moyen de le tuer, tout simplement. Euh, C'est une saga qui va se faire en 12 tomes, mais euh, par euh, 4 trilogies. Voilà, il y aura 4 trilogies centrées à chaque fois sur un personnage différent. Je me suis gardé la cour des ouragans pour cet automne, parce que franchement, pour moi, des histoires de vampires comme ça... Halloween c'est un petit goût particulier et du coup on suivra la fin des aventures de euh, Jeanne, Diane selon euh, qui l'appelle et euh, j'ai vraiment hâte de savoir à la fois comment ça se termine et savoir aussi quel personnage on va suivre dans la prochaine trilogie en tout cas c'est vraiment une saga young adulte que je vous conseille et je deviens de plus en plus exigeante avec le young adulte donc euh, vraiment c'est pour moi c'est voilà, une très très bonne série et pour les vampires c'est parfait Ensuite, encore un thème qui m'est très 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 cher, il s'agit de la Dark Academia et pour ça je vous conseille la 9 neuvième maison de Lee Bardugo publiée chez De Sexus et désormais en poche chez Gélu. Dans cette histoire, on va suivre Alex qui est une jeune femme au don un peu particulier, c'est-à-dire qu'elle peut voir les fantômes et euh, elle va grâce à ce don euh, se faire euh, intégrer tout simplement à l'université de Yale, cette fameuse université très sélective euh, et elle va avoir une bourse pour pouvoir entrer dans une confrérie qui s'appelle la 9 e maison qui est en gros l'espèce de police des confréries voilà parce que les fraternités les sororités pratiquent la magie alors la magie un peu un peu mauvaise hein, c'est euh, à usage euh, très égoïste on va dire et euh, en gros la 9 e maison elle est là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de dérives et pour nettoyer en fait, faire le ménage, faire la police, ce genre de choses. Sauf qu'en fait, à un moment, il y a quelque chose qui tourne vachement mal et son mentor, Darlington, <rire> Darlington. qui disparaît et euh, une jeune fille qui se fait tuer et elle va devoir en fait bah, enquêter un petit peu. Euh... Alors c'est pas, pas une enquête policière, hein, mais elle va devoir euh, essayer de lever le voile sur tout ce qui se passe. Et euh, bien que... Le début soit un peu rude, je trouve, parce que l'hiver du gauche, je trouve que sa façon d'écrire n'est pas très fluide quand on connaît pas les personnages et l'univers. J'ai, euh, à partir de la seconde moitié, été complètement happée dans cet univers Dark Academia et il nous faut plus de romans Dark Academia en France, on n'en a pas assez. Cet univers universitaire, un peu glauque, avec parfois un peu de magie, c'est vraiment quelque chose que j'adore et tout est réuni là-dedans. Le second tome sort l'année prochaine ou en fin d'année en VO. Donc j'espère que Dussexus ne va pas mettre trop 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 longtemps à nous traduire la suite parce qu'il est sorti il y a très très longtemps celui-là. 2019 je crois à la base en VO donc il y a quand même eu du temps euh, avant que la suite sorte donc j'aimerais qu'on l'ait rapidement parce que j'avais vraiment beaucoup aimé et comme je dis du Dark Academia on n'en a pas assez en France changement total de sujet avec pour moi euh, l'automne c'est aussi synonyme de cosy, de de thé, de petits biscuits, de plaid sous la pluie. Et pour le cause du mystery, j'ai choisi les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, publié chez La Bête Noire. Alors c'est pas ma saga de cause du mystery préférée. Moi je suis plus team les enquêtes d'Anna Swanson, mais les enquêtes d'Anna Swanson c'est très euh, américain, c'est très coloré, c'est très... Euh, voilà, très téléfilm. Et euh, je trouve que les premiers tomes du moins euh, me font plus penser à du printemps parce que c'est... 
C'est des fraises, c'est des muffins aux pépites de chocolat et je trouve que c'est moins impactant que les détectives de Yorkshire qui se passent en Angleterre. Pour moi l'Angleterre c'est c'est l'automne, voilà. Donc, on devait choisir un pays qui ressemble à l'automne, je pense que ce serait l'Angleterre. Et euh, du coup, euh, j'avais lu ce livre il n'y a pas très longtemps. Alors le début était un peu long à mettre en place ces personnages, mais une fois qu'on était dedans, c'était génial. Et tout le monde m'a dit que la suite était incroyable, alors j'ai hâte de lire la suite. Mais euh, du coup, dans cette saga de Cosy Mystery, on va suivre deux protagonistes, euh, Sanson et Delilah. Euh, Sanson, c'est un jeune homme qui est parti de son village suite à un un événement voilà, qui a fait un peu scandale et il revient, il n'est pas franchement très bien accueilli et il monte à un cabinet de détective et Delila c'est celle qui lui loue en fait les locaux et elle c'est un peu une fille du pays mais euh, voilà elle a une agence de rencontre mais tout va mal dans sa vie sauf qu'un jour il euh, y a euh, plusieurs hommes qui sont tués qui faisaient partie de l'agence de rencontre de Delila et du coup elle va s'allier à Samson pour essayer de mener l'enquête et franchement ça c'est so british, c'est so cosy, c'est enfin, voilà c'est... C'est le cosy mystery dans toute sa splendeur, à partir de la moitié, hein, parce que... Mais apparemment la suite vaut vraiment le coup. Et euh, j'ai hâte de me plonger dans la suite de ces aventures avec une petite tasse de thé fumante, quelques petits biscuits et la pluie qui tombe. Voilà, pour moi ce serait parfait. Ensuite je vais vous parler d'un contemporain euh, qui pour moi euh, signifie un petit peu l'automne aussi, parce qu'il y a une question de mélancolie, de renaissance, de... enfin voilà, toutes ces choses-là, euh, de... de création aussi, de cocon familial, de famille, euh... famille choisie en fait, euh, qu'on qu crée son nouveau cocon. Il s'agit de Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glenzy Vendara, publié chez Charles Stem. Je l'avais lu en début d'année et franchement j'avais trouvé cette histoire merveilleuse. C'est magique, c'est... Euh, plein de lucioles un petit peu, vous savez, comme si on était dans une forêt avec des lucioles. Pour moi, c'est ça ce livre. C'est de l'amour. En fait, c'est une histoire sur l'amour sous toutes ses formes. Vraiment, hein, c'est exactement ça. Et on va suivre Johanna, qui est très solitaire, qui fait des recherches sur les oiseaux euh, universitaires et qui va tomber sur une petite fille qui lui dit venir des étoiles. Euh, mais on se doute que voilà, il y a peut-être quelque chose derrière. C'est Enfin, c'est pas du tout de l'ASF ni du réalisme magique. Il n'y a aucun élément euh, magique dans cette histoire, je vous le dis quand même. Euh, et en fait, elle va euh, la garder près d'elle. Et une relation va naître en fait entre les deux filles. Euh, avec aussi euh, un jeune homme qui... Euh, alors, je n'ai plus le nom de ce jeune homme. Euh, mais un jeune homme aussi un peu solitaire. Et ils vont se créer en fait cette petite... Euh, Gabe, voilà, elle s'appelle Gabe. Et vont se créer ce petit cocon familial et pour moi ce voilà ce, ce fait de se, se trouver une famille de se ouais de, de se céder les uns les autres pour moi ça fait très automnal et puis en plus la couverture est très très belle avec de beaux euh, arbres avec des petites feuilles comme ça donc je me suis dit pourquoi pas le caser ici alors pour moi l'automne je sais pas pourquoi mais ça me fait penser à euh, la belle et la bête peut-être à cause des épines euh, voilà ce genre de choses le, la pétale qui tombe, le monde qui est figé dans un espèce de, de, ouais, de, de monde délabré. De, pour moi, ça me fait vachement penser à l'automne. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, forcément, euh, qui dit réécriture de la belle et la bête dit un palais d'épines et de roses, évidemment, de Sarah Jimas. Alors, le premier tome, c'est pas mon préféré. Mais dans cette histoire, on suit pour ceux qui par une raison très inconnue, n'ont jamais entendu parler de cette histoire. On suit Fer qui en fait va euh, dans les bois pour nourrir sa famille et euh, sans faire exprès elle tue un faillé et euh, pour la punir le euh, roi en fait de la cour de, du printemps, le faillé, va euh, la prendre avec, euh, avec lui et va en fait la kidnapper et euh, la garder euh, captive dans le royaume des faillés. Et euh, je trouve donc que ce premier tome n'est pas, pas aussi bien que les autres. Mais ça reste une saga que j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore lu le tome 4, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, pour moi, réécriture de La Belle et la Bête, tout de suite, je pense, un palais d'épinés et d'heureux. J'aurais pu vous mettre Rose Eternelle, mais je ne l'ai pas encore lu. Et là, c'est une vidéo sur des livres que j'ai lus. En tout cas, je le place comme ça, Rose Eternelle sera lu pendant l'automne, parce que pour moi, ce sera parfait. Pour moi, l'automne aussi, c'est parfait pour les thrillers un peu sinistres où il y a de la brume, où il pleut, enfin voilà, c'est pas un temps à sortir dehors quoi. Et forcément, pour tout ce qui est thriller un peu euh, mystérieux, un peu brumeux, j'étais obligée de vous caser un livre d'un de mes auteurs préférés. Les Refuges de Jérôme Loubry, en plus c'est son meilleur, donc voilà, 
il faut le lire. Euh, dans cette histoire, on va suivre Sandrine qui euh, est appelée pour aller sur une toute petite île en Normandie où euh, sa grand-mère vivait pour aller chercher ses affaires. Sauf qu'en fait, quand elle arrive, cette, cette ville, elle est sinistre. Euh, les gens, ils sont bizarres. Enfin, euh, ils lui racontent des choses qui n'ont pas de sens et ils semblent venir un peu d'un autre temps. Enfin, elle trouve ça vraiment très étrange. Puis elle se rend compte qu'il n'y en a aucun qui arrive à quitter l'île. Qui... Ils sont toujours tous sur l'île et ils sortent jamais. Et euh, elle apprend qu'il y avait un camp euh, de vacances pour enfants il y a bien des années mais qu'il y a eu une tragédie et du coup elle va essayer de démêler le vrai du faux. Et cette histoire c'est un retournement de cerveau à oh, 24. A chaque fois que vous pensez que c'est fini, non. non. Il y a encore un nouveau truc où vous vous dites waouh, ah oui quand même, euh, je l'avais pas vu venir, euh, qu'est-ce qui nous a sorti encore Et ça c'est... C'est tout le long du livre, il y en a au moins 3 ou 4 je crois. Et franchement, il m'a retourné les et le cerveau. C'était ma première découverte de Jérôme Aubry et depuis je suis tombée en amour avec ses romans. Et donc si j'ai un euh, thriller un petit peu, euh, voilà, euh, sinistre on va dire, à vous conseiller, je vous conseille des refuges, je vous mets à 20 000%. On va passer sur une sortie très récente. Euh, je vous l'ai dit, pour moi, l'Angleterre, ça représente l'automne. Si un pays devait représenter l'automne, ce serait l'Angleterre, avec cette pluie tout le temps constante qui caractérise tellement l'Angleterre. Et il se trouve que dans une des dernières sorties, qui s'appelle « Seul un monstre » de Valais Salen, alors moi j'ai la version anglaise, hein, mais euh, publiée chez Lumen, on va suivre une jeune fille qui est un monstre. Alors déjà, monstre Halloween, voilà, c'est pas mal et euh, qui ne le sait pas vraiment, qui va l'apprendre et euh, suite à un drame qui va arriver à sa famille, elle va euh, remonter le temps pour essayer d'empêcher de, les choses d'arriver et elle va remonter le temps dans les années 90 à Londres. Et pour moi, ça c'est l'automne. Voilà, les années 90, Londres, c'est le rock and roll, le punk. Pour moi, c'est voilà, ça rentre parfaitement dans l'automne. J'ai vraiment bien aimé cette histoire. Il euh, y avait quelques petits défauts, mais c'est son premier roman, donc... Ça me choque pas plus que ça. Euh, et j'attends de savoir la suite parce que c'est une saga. Mais j'ai hâte d'avoir des retours de plein de personnes sur ce roman. Parce que c'est vrai que bah, du coup, j'avais pas beaucoup de personnes que je connaissais qui l'avaient lu aussi. Et euh, j'ai hâte de voir euh, ce que les copains en fait vont en penser. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je pense que pour l'automne, c'est quand même un roman qui fait sens et qui a sa place. Et enfin, on va finir par un de mes livres préférés de tous les temps, qui je pense est une personnification de l'automne à lui-même, parce que ce livre, c'est une allégorie à la mélancolie. Et la mélancolie, l'automne, mélancolie, automne, voilà, pour moi ça va ensemble. Il s'agit évidemment, sans grosse surprise, de La vie invisible d'Adi Larue de Ville Schwab, publié chez Lumen. C'est un de mes livres préférés, et ce côté... Euh, oui, très euh, lancinant, très euh, mélancolique. Je trouve que ça va très très bien avec l'automne. Dans cette histoire, on va suivre Adi, qui est une jeune femme dans les années 1800 et quelques, qui va passer tout simplement un pacte avec le diable afin de pouvoir euh, vivre éternellement parce qu'elle veut échapper à sa condition euh, de se marier avec quelqu'un avec qui elle veut pas. Euh, voilà, elle, elle veut vivre, elle veut voyager, elle veut découvrir le monde. Et euh, du coup, euh, en contrepartie de vivre éternellement, euh, personne ne se souvient d'elle. C'est-à-dire que dès qu'elle quitte une pièce, les gens oublient son existence. Jusqu'au jour où quelqu'un la reconnaît. Et là tout change pour Adi. Et euh, c'est... Alors oui, oui, il y a des incohérences historiques. Il y a des incohérences tout court, c'est vrai. Mais franchement, je m'en fous. Je passe tellement au-dessus parce que quand moi j'ai lu ce livre, juste j'ai été emportée par la plume, par... Le, la mélancolie par les, les descriptions, par l'ambiance, parce que c'est un roman d'ambiance. Hein. Et juste, je me suis laissée bercer et porter par cette histoire sublime. Euh, J'ai pleuré à la fin. Euh, je pense que ce livre me marquera comme peu m'ont marqué. Voilà. Chaque année, je pense qu'il y a un ou deux livres qui me marquent euh, et dont je pense que je pourrais largement les relire et dont je pourrais surtout en parler pendant des années parce que ce sont des livres qui m'ont vraiment touchée et qui m'ont, voilà, qui ont été euh, une petite croix dans ma vie de lecteur en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et celui-là en fait clairement partie. Donc si je fais encore des vidéos dans 10 ans, vous inquiétez pas, je vous en parlerai encore. C'est pour moi une belle histoire à lire en automne euh, avec pareil un petit thé, un petit plaid. Et donc pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, d'ailleurs il y a une édition collector qui sort le 15 octobre. Mais j'ai pas encore craqué. Parce que j'en ai déjà deux, hein. j'en ai une collector anglaise et une normale française. Alors est-ce que ce serait raisonnable que j'en prenne une troisième Je ne crois pas. Est-ce que je vais la prendre 
je ne sais pas, bref et c'est sur ce dilemme que s'achèvent euh, mes recommandations pour l'automne j'ai essayé vraiment de vous faire un belting pot avec différents genres, différents thèmes euh, même s'il y a beaucoup de fantastique mais en même temps avec la saison d'Halloween forcément il y en a quand même pas mal j'espère qu'il y en a un d'entre eux qui vous a tapé dans l'œil. en tout cas n'hésitez pas à me dire s'il y en a un que vous adorez, que vous avez déjà lu ou qui vous fait envie dans les commentaires si vous avez envie de soutenir ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce en l'air un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir de pouvoir discuter avec vous et puis bah écoutez en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de merveilleuses lectures et comme d'habitude je vous fais des bisous